ஹே கேஸ் டியூக் டூ ஹண்ட்ரோட இன்ஜினியர் சேஞ்ச் பற்றி சொல்கிறேன் நான் இப்போ வண்டிக்கு ஆயில் மாற்ற போகிறேன் நார்மலாக ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு செவன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் ஓட்டலாம் ஆனால் நான் வந்து மோஸ்ட்லி அவ்வளோ 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 எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேன் நான் வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் குள்ளே மாற்றிடுவேன் இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஓடி நான் இன்ஜினியர் மாற்ற போகிறேன் இதுக்கு தேவையான டூல்ஸ்லாம் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆலன் கீ ஸ்க்ரூ ட்ரைவரு ஸ்பேனரு அப்புறமா ஒரு நோஸ் கட்டர் எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா ஓரிங் புதுசு வாங்கிக்கோங்க பழைய ஓரிங்கே போடாதீங்க அதுக்கப்புறமா ஆயில் ஃபில்டர் அதுக்கப்புறமா இன்ஜின் ஆயில் மோட்டுவல் ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் வாங்கிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பெல்லி பேன் கீழே இருக்க ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் கழட்டிடுங்க இங்கே ஒரு ஆலன் கீ போல்ட் இருக்கும் அதையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க கைஸ் அப்போ கழட்டும் போது நீங்கள் ஸ்க்ரூஸ்லாம் பத்திரமா ஒரு இடத்துல எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே நீங்கள் வண்டியில் ஏதாவது பார்ட்டோ இல்லை ஏதாவது நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்த எப்பவுமே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அது எப் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறப்போ மட்டும் தான் உங்களால் க்ளீன் பண்ண முடியும் உங்களால் கை எது வரைக்கும் போதும் அது வரைக்கும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஓடின ஆயில் இதோட கலர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிருக்கும் கைஸ் அதே மாதிரி அந்த ஆயில் ரிமூவ் பண்ணுற ஸ்க்ரூ வந்து நீங்கள் கழட்டும் போது துணி வச்சு கழட்டுங்க அப்புறமா நோஸ் கட்டர் வச்சு ஆயில் ஸ்ட்ரெயினை வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்க அப்புறமா ஆயில் வந்து நல்லா வடிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க வண்டியை சாச்சு ஃபுல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணிடுங்க ஆயில் எல்லாத்தையும் பழைய ஆயில் அப்புறமா அந்த போல்ட்டை வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணுங்க ஒரு கிளாத் வச்சு அதே மாதிரி எந்த ஒரு இதையும் வந்து மண் படுற மாதிரி வைக்காதீங்க கொஞ்சம் சேஃபாக வைங்க ஆயில் ஸ்ட்ரெயினில் வந்து கண்டிப்பாக மண் படவே கூடாது கொஞ்சம் சேஃபாக கிளாத்தில் வைங்க அப்புறமா இதையும் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக க்ளீன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஆஷாக போட்டு க்ளீன் பண்ணாதீங்க பொறுமையாக ஒரு கிளாத் வச்சு டி நல்லா லைட்டாக தொடச்சா போதும் கொஞ்சம் க்ளீன் நல்லா பண்ணிங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஒயிட் கலருக்கு மாறிடும் அதே மாதிரியே ஒரு நல்ல கிளாத் வச்சு இன்ஜின் அந்த இருக்க ஏரியா வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து பழைய ஆயில் வந்து அதில் அப்படியே கொஞ்சம் தங்கியிருக்கும் கிளாத் வந்து கொஞ்சம் க்ளீனாக யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் மண் டஸ்ட்லாம் இல்லாத மாதிரி பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறமா ஆயில் ஸ்ட்ரெயினை வந்து அதே மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்புறமா அதை ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேனர் வச்சு டைட் பண்ணிவிடுங்க ரொம்பவும் டைட்டாக பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் நார்மலாகவும் பண்ணாதீங்க சப்போஸ் நீங்கள் சரியாக டைட் பண்ணனா ஆயில் லீக் ஆகிறது சான்ஸ் இருக்குது ஓரளவு அகெயின் நீங்கள் உங்களால் செகண்ட் டைம் கழட்டுற மாதிரி கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா ஆயில் ஃபில்டரோட ரெண்டு ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணுங்கள் கேஸ் அப்புறமா ஆயில் ஃபில்டர் இருக்க ஆயில்லாம் ட்ரெயின் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த கேப்பையும் நல்லா கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க இதில் இருக்க அந்த ஓரிங் இருக்குல்ல அந்த இதை தான் நீங்கள் மாற்றணும் இந்த பழைய ஓரிங்கை வந்து கழட்டிட்டு புதுசாக நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்த ஓரிங்கை போட்டுருங்க கைஸ் அப்புறம் இந்த ஆயில் ஃபில்டர் கழட்டுறது தான் உண்மையிலேயே ரொம்ப தலைவலியான வேலை இது வரவே வராது ரொம்ப கஷ்டம் நான் மேங்கெட் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் சுத்தமாக வரவே இல்லை இது ஈஸியாக கழட்டுறது ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன் நோஸ் கட்டரும் போட்டு பார்த்தேன் நோஸ் கட்டரும் எதுவும் வரல ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு அதை நடுவில் குத்தி ஓட்ட போட்டுருங்க ஓட்ட போட்டு அதுக்கப்புறமா அதை குத்தி அப்படியே எடுத்துருங்க இதுதான் இது எடுக்கிறது ஈஸியான மெத்தடு இதை நார்மலாக எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஷோரூம்ஸில் வந்து அவங்க ஒரு மேக்னட் வச்சுருப்பாங்க அதோட பவர் அதிகம்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வச்சு எடுத்தோன்னு ஈஸியாக வந்துடும் எனக்கு வரவே இல்லை இந்த மாதிரி ஓட்ட போட்டுக்கோங்க ஆயில் ஃபில்டர் ஏரியாவையும் ஒரு நல்ல கிளாத் வச்சு அந்த பழைய ஆயில் எல்லாத்தையும் க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்துருங்க ரேஸ் அப்புறம் புது ஆயில் ஃபில்டர் எடுத்துக்கோங்க நான் மோட்டோவில் டுவெண்ட்டி டபிள்யூ ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த ஆயிலோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வாங்கினீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரும் ஆனால் நான் இது வந்து நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணேன் அதனால் எனக்கு வந்து நைன் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் தான் வந்தது கொஞ்சம் இன்ஜின் ஆயில் வந்து உங்கள் ஆயில் ஃபில்டரில் வந்து ஊற்றி சோக் பண்ணி எடுத்துருங்க கொஞ்சம் ஊற வச்
நியூ ஓரிங் போட்ட அந்த கேப் வந்து எடுத்து இன்சர்ட் பண்ணி போல் போட்டுருங்க ஸோ வைஸ் அப்புறம் அந்த ஆயில் போடுறதுக்கான கேப் வந்து பிளாஸ்டிக் கேப் தான் ஸோ அதையும் கொஞ்சம் துணி வச்சு கொஞ்சம் நோஸ் கட்டர் வச்சு ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அந்த ஏரியாவும் கொஞ்சம் கிளாத் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஆயில் லெவல் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வண்டி ஸ்ட்ரைட் பண்ணி பார்க்குறப்ப அந்த மேலே ஒரு கோடு இருக்குல்ல அந்த கோட்டுக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கணும் இப்போ இந்த ஆயில் சேஞ்சோட காஸ்ட் எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வந்து நைன் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஆயில் ஃபில்டர் வந்து எயிட்டி ருபீஸ் ஸோ டோட்டலாகவே எனக்கு தௌசண்ட் சம்திங் தான் ஆயிருக்கு இதே நீங்கள் ஷோரூமில் போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படி பில்லு போட்டிருப்பாங்க அவங்க ஜஸ்ட் வாட்டர் வாஷும் சைன் லூப்பும் எக்ஸ்ட்ரா அடிப்பாங்க அது வந்து சைன் லூப் வந்து நம்மக்கிட்டே நம்மளே வாங்கி வச்சு அடிச்சுக்கலாம் ஆயிலும் நம்மளே மாற்றிக்கலாம் மோஸ்ட்லி நீங்கள் ஆயில் சேஞ்செலாம் வந்து நீங்களே பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஏன்னா நிறைய அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தௌசண்ட் வரைக்கும் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் நானே பண்ணதுனால ஸோ மோஸ்ட்லி பைக்கில் உங்களுக்கு ஆயில் சேஞ்செலாம் நீங்களே பண்ண பாருங்கள் சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் நீங்களே பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கோங்க வயசு அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ஃபுல்லாக போடக்கூடாது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் தான் நீங்கள் வந்து போடணும் இது வந்து நான் ஷோரூமில் வந்து கேட்டதுக்கு வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் டியூக் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு போடணும்னு சொன்னாங்க ஸோ நீங்களும் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல்ஏ போடுங்க இதிலேயே உங்களுக்கு அளவுக்கு வந்து கோடு கொடுத்துருப்பாங்க தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல்னா எவ்வளோ நீங்களே பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் வயசு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தம்சம் கொடுங்க பிடிக்கலாம் தம்சம் கொடுங்